వచ్చినప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉన్న ప్రేమ వెళ్ళిపోయాక ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతుంది నేను దాన్ని కలవక ముందు నా లైఫ్ వేరు నేను వేరు ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ మా మీద ఒక్కోలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది 
రిజర్వేషన్ ఫ్రీ అన్నారు ఈసారి ఫీజులు పెంచి కట్టమంటున్నారు ఫీజులు నశించాలి ఫీజులు నశించాలి లాక్ ఫీ క్యాంటీన్ ఫీ లైబ్రరీ ఫీ ఇవన్నీ మేమే కడితే ఇంకా వాలేందుకు పదవులు పల్లకీలు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికే కదా ఈ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ ఇక ఈ ఫీజులు దేనికి మేము కష్టపడి చదువుకోవాలా చదువు కోసం అందరు కాలు పట్టుకోవాలా ఇదంతా నా చేతిలో ఉందా కానీ మార్పు అనేది ఎక్కడో చోట మొదలవాలి సార్ న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని ఒక్క మాట ఇవ్వండి మేము అందరం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అంత సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంది ఫీజ్ ప్రాబ్లమ్ తో కాదంట ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అంట ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ ఏంట అనితే ఏం అనుద్రా ప్లీజ్ రా నా మాట విని వదిలేరా ఏంటి రా వదిలేసేది పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేనా యూనివర్సిటీలో నాలుగు రోజుల నుంచి స్ట్రైక్ జరుగుతుంది నోటీస్ బోర్డు మీద రెండు వందల మంది స్టూడెంట్ల పేర్లు అందులో నీ పేరు కూడా చచ్చింది ఈ టైంలో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే ఫీజు కట్టలేక అనుకున్నా ఆయన నీ ఏజ్ ఎంత సిగ్గులేదా ముందా చేయింది ఏ ప్లీజ్ ముద్దురా నేను వాగ్రా రే బాబీ చెప్పేదేను రా ఎండలో అందరు నీ కోసం ప్లీజ్ లేకుండా వస్తుంటే నీకు సేవలు ఫ్రూట్లు సలైన్లు అన్ని జరగాలంటే కుదరదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రిన్సిపల్ గారు ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా జరుగుంటే మీ మేనేజ్మెంట్ రియాక్షన్ ఇలాగే ఉంటుందా లేకపోతే ఇమీడియట్ యాక్షన్ జరిగేదా తిరిగిదానిలాగా చచ్చిపోదాం అనుకున్నావు చావడానికి వచ్చిన ధైర్యం ఎదుర్కోవడానికి రాలేదా సమస్య ఏదైనా మనిషి ఎందుకు భయపడాలి మనం ఇష్టపడిన దాన్ని పోరాడైనా సాధించుకోవాలి కామ్రేడ్ సూర్యం మా తాతయ్య నీ ఇంటి కోసం కాదు నువ్వు ఉండే వీధి కోసం బ్రతకమనే వ్యక్తి ఆయనే నాకు స్ఫూర్తి పోరాడాలి అనే భావం మొదలైంది ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ సర్కిల్ నుంచే స్టూడెంట్స్కి ఏ సమస్య వచ్చినా ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ సమస్య మా అందరిది ఒక్కసారి కామ్రేడ్ అని పిలిస్తే చాలు స్టూడెంట్స్ కోసం చేసినట్టు వాడు మన కోసం కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే బాగుండు కనీసం శాలరీ లేనా పెంచేవాడు వినయ్ అన్నయ్య నమస్తే అన్న పండు అన్న మనం జాతి బాబు డబ్బులు
ఏదైనా పనిచేసే ముందు వెనక ముందు ఆలోచించవా యూ ఎస్కలేట్ థింగ్స్ బియాండ్ ద లిమిట్స్ సార్ కాలేజ్లో ఎవరైనా పాలిటిక్స్ చేయాలని చూస్తే మీరు ఆపండి సార్ లేకపోతే మేము ఆపుతాం ఇదే ఇదే నీ ప్రాబ్లం యువర్ టూ ఇంపల్సివ్ నువ్వు ఎప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ బయటకు వెళ్తావా అని చూస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ఈవినింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేశాడు నాకెందుకో నువ్వు మీ తాత ఇలాగే అనిపిస్తున్నావు ఆయన్ని నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఇలాగే దేశం జనం ఉద్యమాలంటూ తిరిగేవారు ఆ పోరాటాల వల్ల ఆస్తులనిపోయి ఇదిగో చివరికి ఇల్లే మిగిలింది ఇలాంటి ధైర్యం తెగువ మంచివే కానీ ఈ గొడవలో పోగొట్టుకున్నవే నిన్నన్నిటికన్నా ఎక్కువ బాధ పెడతాయి పొలిటికల్ ర్యాలీలకు పిలిస్తే ఏ ఒక్కడు వెళ్ళొద్దురా మనోళ్ళు అందరికీ చెప్పండి ముందే చెప్తున్నా ఏ ఈ టైంలో ఎందుకు వచ్చావు అర్థం కావట్లేదు ఏమేం చెప్పారా ఏడు పాప ఏం జరిగిందో చెప్పు ఆ పుల్లి తమ్ముడు నన్ను చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు బాబి అందుకే చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను అయినా మారలేదు ఇంకా వెంట పడుతూనే ఉన్నాడు మరి ముందే ఏదో చెప్పలేదు అందరు ఏదో లవ్ లవ్ అంటూ వెంట పడేవాడు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను వద్దు అని కానీ వినిపించుకోలేదు అసలు కాలేజ్కి రావాలంటేనే భయం వేస్తుంది చచ్చిపోదామని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాను పది రోజులు బెడ్ మీద పడున్నా అసలు ఆ రోజు నీకు ఏమైనా అయి ఉంటే పుత్తుందా ఇంకా వాడు ఎవరికో భయపడతావేంటి ఎక్కడున్నాడాడు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని అదిరిపోయినాయి కదా అదిరిపోయినాయి అన్న కాంప్లేట్ వాడు నాకు తెలుసు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నా మాట్లాడతా సరేనా వీళ్ళు చెరేంద్రా ఏమోరా ఎరా మార్టిన్ జాతర చూడడానికి వచ్చారా అనిత గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను ఇది నువ్వు ఇక్కడ తాపేస్తే మంచిది అయినా అమ్మాయికి ఇష్టం లేదని తెలుసుకోవడం నువ్వేంట్రా అనిత మంచి అమ్మాయి ఇక మీద తను జోలికి రావద్దని చెప్పడానికే వచ్చాం నువ్వే నరగుడు నువ్వు దాన్ని కాపలానా వదిలే బ్రదర్ అది ఇప్పుడు నాకు ఒప్పుకోలేదు కానీ నేను దాన్ని ఒప్పిస్తా మరి ఎదగా దాన్ని వదిలేసి మాట్లాడడానికి వచ్చాం ఇంకో కిషోర్ ఇది చెప్పడానికే వచ్చాం గొడవ పడ్డానికి కాదు నేను చెప్తున్నాను సారీ రై పదా రై తీసుకెళ్ళరాండి అయినా నేను మాట్లాడతాను మధ్యలో వచ్చి ఎందుకుంటావరా చెప్పేగా ముందు మీరే వికెట్ పెట్టి పెట్టి తోకాలాగా అలానే రద్దానికి కొట్టాడినే వెళ్ళిపోదాం పదరాబి 
ஒதுங்கிறா ராமு கொல்லி சொல்றா ఉండండి తేడా వచ్చిందో మూసేస్తాను అందరిని కంప్లైంట్ రాసాం సార్ ఇప్పుడిస్తే ఎక్కడ రా అమ్మాయి స్టేషన్కి వస్తుందా కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతుందా ప్రూఫ్ చూపిస్తుందా పిలిపించు పిలిపించు ఎందుకు కొట్టామో అని పిలిపించి అడగచ్చు కదా సార్ ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇక్కడికి రాదు మీరేమో ఆ బుల్లిజోలికి వెళ్ళరు అందుకేమేం చేయాల్సింది మేము చేశాను అసలు ఎవర్రా ఎవరు ఎవరు మీరు స్టూడెంట్స్ అయితే అందుకే సార్ మీ స్టేషన్ రాలేదు తప్పు వాడి చేసిన వాళ్ళ అన్నయ్యకి భయపడి మీరు మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు సార్ చేయి చేసుకోకండి సార్ లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది బాగా రూల్స్ మాట్లాడుతున్నాడు రెండు రోజుల లోపల పక్కన సంకనాగి పోయిన పర్లేదు కొంచెమైన భయం ఉండాలరా రాత్రి గుండి పొద్దున్న పదివేలు తీసుకురండి సార్ పదివేలు అంటే మా దగ్గర ఉంటారా రెండు రోజులు ఉంటారా తీసుకొస్తాను సార్ ఉన్నారు రెండు రోజులు లేదు తీసుకొస్తాను సార్ నువ్వు దిగిరిపోతుంది నువ్వు అవేం పట్టించుకోకో ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి మీరు కాలేజ్లో ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోండి వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటానులే ఓకే అన్న ఆయన వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలరా డబ్బులు ఏమవుతుందో అబ్బాని నీ అబ్బా నీ వాళ్ళు ఉన్నావు రాత్రి అంతా అక్కడ నేను సెట్ చేయకపోయి ఉండుంటే ఇంకో రెండు రోజులు ఉండేవాళ్ళం నీకే నువ్వు బాగానే పూడుకున్నావు మనమేం తప్పు చేయలేదు ఇప్పుడు చేస్తుందే తప్పు ఇప్పుడు తగిలిన దెబ్బలా ఇవి క్లీన్ చేసి బ్యాండేడ్ వేస్తే సరిపోతుంది మరి ఎందుకు ఓవర్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడే బస్ దగ్గి ఫోన్ చేసి బుద్ధి లేదా ఇలా రోడ్ మీద నడుస్తూ ఫోన్ లో మాట్లాడే వాళ్ళని వెయ్యాలి బొక్కలో సారీ భయ్యా వచ్చేసి మళ్ళీ భయ్య అంట ఏం చేసుకోవాలి తొక్కలో సారీతో రే ఏమేంద్రా తల్లేమన్నా కాకులు ఎత్తుకెళ్ళినా సార్ చూడండి మీరే కొంచెం చంపేసేది అరే లేపు లేపు రే హెడ్ లైట్ పెట్టిందిరా డబ్బులు చూడు కూడా గీసుకుపోయినా వండి ఎవడు బాగా చేస్తాడు హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసుకెళ్తాడు ఎవరు వస్తున్నారు పోదాం పదండి మొత్తం ఎంత ఉంటే అంత ఇగో నీ డబ్బులు ఎక్కడికి పో సాయంత్రం ఎక్కడికి వచ్చి తీసుకెళ్ళి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తే ఒరే బాబీ ఆంటీ ఒకసారి ఇట్లా ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు ఎవరనుకుంటున్నావు హైదరాబాద్ లో మా చెల్లెలు తెలుసుగా తన కూతురు గుర్తుపట్టావా 
గుర్తుపట్టడం ఏంటే చిన్నప్పుడు వాడు అదేగా ఆడుకునేవారు ఇప్పుడే ఆంటీ చెప్పిందిరా పొద్దున్నే బస్ దిగ్గానే కొంతమంది దీన్ని బెదిరించి డబ్బులు తీసుకెళ్లిపోయారట ఆ సంగతి అడి చెప్పు అడు చూసుకుంటాడు అరే ఫుద్దు తు యహాక జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నాకేం తెలుసు నువ్వు జయా చెల్లి అని ఇప్పుడు వీళ్ళందరి ముందు మీటింగ్ పెట్టడం అవసరమా ఏంటి మళ్ళీ భయపెడుతున్నావా పెద్దమ్మా పెంట పెట్టకు నీకు చెప్పలేదు కదా ఏంటి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ సాయంత్రం వచ్చి తీసుకెళ్ళమన్నాడు అవునా అంకుల్ మీకు అసలే ఆవేశం ఎక్కువ అది చాలా చిన్న విషయం వాళ్ళెవరో నాకు తెలిసే ఉంటారు ఆంటీ నేను చూసుకుంటా నేను చూసుకుంటా అన్నా కదా నేను వస్తా నువ్వెందుకు గుర్తుపట్టాలి కదా ఎవరో ఏంటో అవును కదరా అదైతే గుర్తుపడుతుంది తీసుకెళ్ళు ఇక్కడేంటి మీ అడ్డానా ఎందుకు ఎవరు చేస్తున్నావు ఇక్కడ వరకు రావడం అవసరమా ఒక్క సారీ కూడా లేదు నేను సారీ చెప్తే బాగోదు సారీ చెప్తే బాగోదా అదేంటి తీసుకున్నందుకు బాధ ఏం లేదు అప్పుడు డబ్బులు అర్జెంట్గా అవసరం అండి నీ దగ్గర తీసుకున్నాం ఉన్నప్పుడు నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చెప్తావు వాళ్ళు కనిపించారు బాబు వాళ్ళని భయపెట్టాడు భయపడి డబ్బులు ఇచ్చేసారని చెప్పు సరేనా నీకే ఇదేంటి తిన్ తిన్ అక్కకేమో లవ్ లెటర్ ఇచ్చావు నన్నేమో బెదిరించి డబ్బులు తీసుకున్నావు నువ్వే కదా బాబి ఎక్కడ కూడా రా బాబు అక్క కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు లవ్ లెటర్ ఇచ్చి రిజెక్ట్ అయ్యి చదువుకోమని చెప్పింది చదువుకుంటే బాగుండదు కదా బాబి ఇదంతా అవసరమా అందరూ అనుకున్నట్టు నువ్వేం మంచోడివి కాదు బయలుదేరదామా అదెప్పుడో చిన్నప్పటి విషయం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా వంక కన్నెత్తి కూడా చూడే ఆ సరే కానీ నువ్వేంటే నిన్ను అడగమన్నానా నువ్వు నువ్వు అలా అడిగేసరికి వాడెంతలా ఫీల్ అయి ఉంటాడో తెలుసా నేను అదే చెప్తాం అనుకున్నా మీ బాబీకి ఏజ్ కొంచెం తక్కువ లేదంటే జీవితాంతం నా అక్క పక్కన చూస్తూ ఫీల్ అవ్వాల్సి వచ్చేదాన్ని ఓవర్ చేయకు ఒక్క పని సరిగా చేయరా మాట ఏ సూర్యన్న రండి రండి కూర్చోండి కూర్చోండి అన్న రే వాటర్ ఇరా రే పోయి పోయి బుల్లి నాలతో కూడా పెట్టుకున్నావు అంటేంటి సరే ఎలాగో వాళ్ళు దీన్ని అంత తేలిగ్గా మర్చిపోరు వాళ్ళు ఎలక్షన్ అడవిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో కామ్గా ఉన్నారంతే వెళ్ళి బుల్లి నాలతో ఒకసారి మాట్లాడండి అయింది ఇది అయిపోయింది వినయ్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు వినయవాడు చక్రేనా వినయవాడు అన్న వినేవాడ్రా చూడండి మా స్టూడెంట్స్ని మా కష్టాలని సపోర్ట్ చేసే అంత వరకే ఎవడైనా అన్న సర్కిల్ నుంచి బయటికి పోయాక ఎవరు ఎవరికన్నా మళ్ళీ మాకొచ్చి చెప్తారు ఓకే జాగ్రత్తగా ఉండండి అయితే మీకు కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అదే కొత్త యూనియన్ పెట్టుకున్నారంట అందుకే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ రైట్ అన్న ఒక్కడే కొడుకు పెటాపురం దగ్గర కూడా పొలాలు ఉన్నాయి అది తెచ్చావా 
ఇంటి తాళ లేవు తాత ఇంట్లోనే ఉన్నారా రే పెళ్లి చూపులు వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ఉండరా ఆ వచ్చాడు అవతల పెళ్లివారు హైదరాబాద్ అనట్రా వచ్చి పిల్లలు నచ్చితే పెళ్లి చేసుకుని తిన్నగా అమెరికా తీసుకుపోతా అమెరికా కాదు ఆస్ట్రేలియా ఏదో ఒకటిలే అమ్మా విమానం ఎక్కేదానికి ఇప్పుడు వద్దండి పాల మంజులు రా నీకు ఇష్టం తిను నీళ్లు ఉండి పట్టుకొస్తాను ఓకేనా కట్టుకుంటే బాగానే ఉన్నట్టుందే కదరా వచ్చేసారా మీరు తెలచండి అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడ్రా కొంగలా ఉన్నాడు నీ పేరేంటమ్మా జయ ఇప్పుడైనా పర్లేదు అక్కనేలి అడుగునా వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నా తుప్పే చిన్ని తాతే గదిలో క్యాండిల్ పెట్టు బాబీ ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళి గ్రైండ్ చేయించుకుంటారా అబ్బా ఇప్పుడు నా వల్ల కాదు నువ్వు లైట్ తీసుకో రే రేపు లైన్ మెయిన్ బ్రహ్మంగానే రమ్మని మెయిన్ చెక్ చేయించు సరే గొప్ప ఉంటాయా బాబు నెల్లీలు పరా అమ్మకేం బానే ఉంది ఈయనకే నడుము పట్టేసింది వద్దు వద్దు అన్నా తగుదునమ్మా అంటూ బియ్యం బస్తా ఎత్తారు బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి త్వరగా బయలుదేరి రండి ఏంట్రా మినపప్పు తెచ్చావా ఇంకూచో అంటే అయ్యాక ఫోన్ చేయండి నేను వస్తా ఎందుకు అప్పటి వరకు జయాకాలతో మాట్లాడుతూ ఉండు పిండి రూపేసి నేనే పిలుస్తా బాబీ అక్క కోసమా బాబు క్యాచ్ ఎరా ఇంకా పడుకోలేదా లేదంక మీకు నుంచే బెంగ రే బాబీ రారా కూర్చో తీసుకోరా చిన్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు గోరింటాకు పెట్టాడే వీడు ఎర గుర్తుందా ఓహో నీకు మెహందీ పెట్టడం వచ్చా చాలా కళలున్నాయి వీడికి పొయిట్రీ కూడా రాస్తాడు ఓ అవును కదా బాబీ ప్లీజ్ నువ్వు రాసినవి నాకు కూడా ఇస్తావా చదువుతా సారీ కొత్తగా ఏమైనా రాసావా అరే చెప్పరా ఇక్కడ మేమే కదా ఉంది ప్లీజ్ బాబీ ప్లీజ్ డియర్ కామ్రేడ్ విరసన వెన్నెల్లా కరిగిపోతుంది విరబూసిన పువ్వు వాడిపోతుంది చిగురించిన మన స్నేహం మాత్రం చిరకాలం మిగిలిపోతుంది పొద్దన్నా వచ్చేది మరణం పోవద్దన్నా పోయేది ప్రాణం తిరిగి రానిది బాల్యం మరవలేనిది మన స్నేహం చాలా ఫీల్ అలా నవ్వకండి అంకల్ లంబార్ డిస్క్ దుబ్బేస్తుంది బాబీ 
నీ పోయిట్రీ చాలా బాగుంది నిజంగానే ప్యూర్ కాంగ్రెట్ తిరిగి రానిది మన బాల్యం మరువలేనిది మన స్నేహం నిజంగా సూపర్ గా ఉంది బాయ్ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలంటే పైన తాతయ్య ఉన్నారు ఆయన అడుగు అది ఒక సీక్రెట్ చెప్పు తాతయ్య నీ హక్కు కోసం నువ్వు పోరాడాలి దాన్ని నువ్వు ధైర్యంగా అడగాలి దానికోసం ఏ కష్టాన్నైనా ఎదిరించాలి దాన్ని సాధించటం కోసం నువ్వు చేసే ప్రయాణంలో నీకు తోడొచ్చేవాడే కామ్రేడ్ పట్టుకోవచ్చా ఇది ప్లాస్టిక్ బాల్ కాదు హార్ట్ టెన్నిస్ చాలా గట్టి దొరుకుతుంది అవునా పెద్దమ్మా ఆవిడ కూడా ఆడుతుందా స్ట్రైట్ కొడితే ఫోర్ ఈ గోడకు తగిలితే టూ రన్స్ ఆ వికెట్స్ తగిలితే అవుట్ బయటకి కొట్టినా అవుట్ కొట్టిన లేదా వాళ్ళకి పెళ్లి ఫీల్డింగ్ చేయండి సరే జాంటి లోడ్స్ తగ్గా చేద్దాం ఆ ఫీల్డింగ్ రెడీ రెడీ లిల్లీ ఇటు వచ్చేసే ఏమైనా బాల్ చిక్కు తగులుతుంటే బౌండరీ చేయాలి ఇక్కడ ఉండు సారీ సారీ చాలా లిల్లీ నువ్వు అక్కడే అక్కడే ఉంది రెడీ రెడీయా రెడీ వేరా బాబు అరే ఐదు ఓవర్లో ముప్పై ఆరు కొట్టాలరా అంటే ఎయిట్ రన్లు పర్ ఓవర్ వికెట్లు పడకుండా నమ్మది ఆడితే కొట్టొచ్చు ఈసారి ఎలా అయినా కొట్టాలరా బాబు గడు నేను ఇట్టింగ్ అన్నయ్య జయగా వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కోసం కొని వచ్చాము మీరు ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారంటే తను కూడా ఆడతా అండి ఇక్కడ పిచ్చా ఆ బాల్ తగిలిందంటే మామూలుగా ఉండదు మనం ఇంటి దగ్గర ఆడదాం మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి ఏం కాదు ఒక్క గేమ్ ఎంత రా స్కోర్ ఎంత ఆరు బాల్ పద్దెనిమిది కొట్టాలి ఓకేనా గట్టి తెలిందా అయితే మ్యాచ్ తీసుకున్నట్టే కదా 
ఎలా అయిపోతుందో ఆ మ్యాచ్ మాది ఇంకా లాస్ట్ వికెట్ ఉంది వాడి బదులు ఇంకోటి ఆడతాడు మా టీం నుంచి రే బాబీ నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తిగుతా అబ్బాయి నువ్వు రైట్ హ్యాండ్ ఆడతావు తెలుగు కూర్చో మూసుకుని బాబీ నీకు ప్రాబ్లం లేకపోతే నేను ఆడతా నీతో <laughs> ట్రస్ట్ మీ నేను చూసుకుంటా టచ్ చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు సింగిల్ తీసేసుకో స్ట్రైక్ నువ్వే ఉంచుకో జస్ట్ టచ్ చేసాలి అంటే అందరు రెండు రన్లు కొట్టి పెద్ద స్టేట్ ప్లేయర్ లా ఫీల్ అవుతుంటారు మీరు ఒకేసారి స్టేట్ ప్లేయర్ అనేసరికి అందరు రియాలిటీలో చెక్ చేసుకుంటున్నారు మీరు ఏమనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారా కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి మీతో ఒక సెల్ఫీ తీసుకొచ్చా అమ్మ ఇవి స్వీట్స్ ఇవ్వంది వస్తాను లిలి అది రాత్రి చిన్న పార్టీ ఉంది మ్యాచ్ గెలిచినందుకు అంతా వస్తున్నారు నువ్వు రావాలి ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో మా చక్రి అన్న నమస్తే మా సింగ్ అన్న నమస్తే అన్న లిలి కూర్చోండి వేసుకోన్నా వీళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ రారమ్మ పార్టీ కూడా కదా కొంచెం ఊపు ఉన్న పాటు పెడితే లెట్టికి డాన్స్ చేస్తాం బాబాయ్ అందుకో పెళ్ళాడే తీరాలన్నారు మన్నారు పెళ్ళాడే తీరాలన్నారు మన్నారు అరే బాబాయ్ బయట వినయాలు వచ్చారు నీ గురించి అడుగుతున్నారు నేను మాట్లాడేసి వస్తాను ఏంటంటే ఎక్కడ నుంచి ఉన్నారు ఎలక్షన్ ర్యాలీకి పిలిస్తే రానున్నారంటే 
అది స్టూడెంట్ ఇష్యూ కాదు కదా పాలిటిక్స్ లో ఎందుకని మేమే ఆగిపోయాం ఏరా సూర్య నోచి కలిసి మీ ఎవరో తెలియదని చెప్పారంట వినయ్ అన్న ఎవరో తెలియదురా మీకు అంత బలిసి కొట్టుకుంటున్నారా మీరు పిలవరా అండి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు రండి అన్న ఏ నువ్వు ఆగు ముందండి పిల్ల ఏమైంది రారా రారా బాబీ రా నీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నావు పది మంది స్టూడెంట్స్ ని సర్కిల్ లో పోగి స్ట్రెచ్ పోతున్నావు ఏంట్రా మా ర్యాలీకి రమ్మంటే రావా నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే మేము అప్పుడు రావాలరా అయినా మేమెందుకు రావాలా నా ర్యాలీకి ఆ పొలిటికల్ ర్యాలీకి మా స్టూడెంట్స్కి ఏంటి సంబంధం స్టూడెంట్స్కి ఇప్పటిదాకా జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు ఊళ్ళోకి వెళ్ళలేక హాస్టల్లో తలదాచుకుంటున్నారు మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు మేమేమో ఊపుకుంటూ ర్యాలీలకు రావాలి మాకేమో ఒక్క పని జరగ అయినా స్ట్రైక్ 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 అంటున్నావు ఆ రోజు మా గురించి వచ్చావు అయినా స్ట్రైక్కి ఆ రోజు స్ట్రైక్ అని పిలవగానే నువ్వు డబ్బులు అడిగావని నాకు తెలుసు ఆ రోజే నీ మీద నాకు గౌరవం పోయింది ఇంకేం నువ్వు మాట్లాడేది బయలుదేరు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడు రెచ్చిపోతున్నావు ఏంటి బుల్లి గారు తమ్ముడు ఎందుకు కొట్టారు అది స్టూడెంట్ మ్యాటరా అన్న అసలు తప్పు చేసిన వాడు వెళ్ళని అడుగు ప్లీజ్ వచ్చేకెండ్ పని ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళండి తీసుకెళ్ళరు అవును రా అనిత స్టూడెంటే అది స్టూడెంట్ మ్యాటరే అందుకే వాడిని కొట్టా అయితే బుల్లి గారు తమ్ముడినే కొడతావా బుల్లి గారు పొలిటికల్ గా ఎంత సపోర్ట్ చేశారో తెలుసా నీకు ఆయన అవసరం మనకు చాలా ఉంది అదిరా మ్యాటర్ మరి స్ట్రైక్ చలో హైదరాబాద్ అని చెల్లెందుకు వాగుతున్నావు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా ఈ స్టూడెంట్ జెండా పట్టుకొని ఎన్ని రోజులు తిరగాలి పాలిటిక్స్ లో తిరిగితే సెటిల్ అయిపోతానని నీకు పాలిటిక్స్ కరెక్ట్ అన్న పో 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 పాలిటిక్స్ పో ఉల్లిగా పిలిచాడా ఎల్లాడు సంకనా ఎందుకంత సైలెంట్ గా ఉన్నావు రాత్రి గురించా రాత్రి నేను చూస్తే వినోద్ గుర్తొచ్చాడు ఈ వినోద్ ఎవరు వినోద్ నా అన్నయ్య ఎందుకు రాలేదు ఇంకా పెళ్లికి వస్తే నేను కూడా కలుస్తా ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు యూనివర్సిటీ కూడా అలా చనిపోయాడు నా కళ్ళ ముందు ఫైట్ అనేది ఎప్పుడు మనలోనే జరగాలి బయట వాళ్ళతో చేస్తే తిరిగి ఏదో రోజు మనకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ గొడవలు ఆవేశలేవి నాకు నా అన్నయ్యని తిరిగి తీసుకురాలేదు ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు మాత్రమే తెలుసు ఐ మిస్ రే నువ్వు అంటే ఇష్టమని మీ అమ్మా నాన్నకు చెప్పాలనుకుంటున్నా ట్రైన్ వచ్చింది సిగరెట్ పడే రండి తమ్ముడు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ బెల్ట్ ఏంటి ఆభరణం లేండి అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇదంతా పెళ్లి వాళ్ళు కూర్చోడానికి అటు పక్కేమో భోజనాలు అంటి ఏ 
ఇల్లీ చూడ ఏదో అరివేణి గుడ్డ కావాలంట వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది చూడవా ప్లీజ్ ఏంటి ఈరోజు చాలా బాగున్నా సడన్ గా ఏంటి లవ్ పది రోజుల్లో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడిందా బానే ఉన్నాం కదా అక్కని ఇష్టపడినట్టుగానే ఇది కూడా అట్రాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు కదా అరే యార్ ప్లీజ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాక మన లైఫ్ వేరు మన ఆలోచనలు వేరు మన జర్నీ వేరు అర్థమైందా నేను ఇలా ఉండను నేను నీకు గుర్తుండను వెళ్ళగానే మర్చిపోతావురే ఇప్పటిదాకా అన్ని మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి నీ వల్ల ఎత్తి తప్ప ఎగ్జామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరా లే గెట్ అప్ అయిస్తాయి స్లిప్స్ బయటకి తీ లేవు సార్ సార్ చెక్ చేయండి
షూస్ చెప్పాను కదా సార్ ఏం లేవని రిటైన్ చేయకండి ఐ సెట్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ షూస్ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయానన్నదే నన్ను ఎక్కువ బాధ పెడుతోంది మన దారులు వేరు అని చెప్పింది కానీ ఆలోచిస్తే ఆ రోజు తను ఇష్టం లేదని మాత్రం చెప్పలేదు పట్టేసింది రెండు రోజుల వరకు తగ్గలేమో అవునండి అసలు తగ్గేలా లేదు బాబీ నువ్వేంటి ఇక్కడ బైక్ మీద వచ్చావా ఇంత దూరం అసలు ఏమనుకున్నావు నీ గురించి నువ్వేం మీ అక్క అంత అందగతివ్ కాదు తను మంచి డాన్సర్ పెద్ద జడ చిన్న పిల్లకేసుకొని ఒప్పుకుంటూ ఒక్కసారి కూడా తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయా పలుపు ఆయన ఇంత ప్రేమించేవాడు ఎవడైనా దొరుకుతాడా నీకు నా వరకు నా లైఫ్లో ఇదే నా ఫస్ట్ లవ్ నువ్వే ఎవరు మీ ఫ్రెండ్సా రుబీనా దీక్ష రుబీనా హాయ్ బ్యాటింగా బౌలింగా బౌలర్ కైసీ కర్తీస్ ఇసే దోస్తీ చాలా కష్ట బాతీ అతో మరే బారే అదే ఊరి నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి నీ గురించి చాలా మాట్లాడుతుంది నిజంగా నా అసలు నేనంటే నీకెందుకు ఇష్టం తెలీదు అక్కడ ఉంటామే బాయ్ నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకని నువ్వంటే ఇష్టం లేదని చెప్పి వచ్చేసా అక్కడి నుంచి వచ్చాక నేను మర్చిపోతానని అనుకున్నా కానీ నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నా నేను ఎప్పుడూ ఇలా లేను ఆ రోజు నువ్వు వాళ్ళతోటి గొడవ పడుతుంటే చాలా భయం వేసింది అప్పటికే నిన్ను ఇష్టపడుతున్నానేమో నిన్ను చూస్తే భయమే కూడదు బాబి ఇదా నేను ఆపుతుంది ఇది చాలా చిన్న విషయం లిల్లి నువ్వు నా గురించి ఏం భయపడక్కర్లేదు నీ లైఫ్లో నా వల్ల ఏ ఇబ్బంది రాదు నీ జర్నీలో నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను లెట్ మీ బీ యువర్ కామ్రేడ్
ఆస్ట్రేలియా వెళ్తే మీ అందరినీ చాలా మిస్ అవుతాను రా ఆ సరే కానీ వెళ్ళి చాలా సెన్సిటివ్ బాగా చూసుకో నువ్వు చూసుకుంటావని నాకు తెలుసు తను మీ అందరినీ మర్చిపోతుంది అలా చూసుకుంటాను నిన్న ఇటు మోసి ఇన్గానికి వెళ్ళాను రా ఆడు కూడా వస్తా అన్నాడు ఏం దొరికేవరా దిగరా బండి వాడితే ఏంటి నీకు చెప్పరా ఇంకా నలభై ఐదు గంటలు దాటే వరకు ఏం చెప్పలేమంటున్నారన్న అన్న ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నానన్న మీకు బాబీ గడ్డల గురించి మీరే ఎలక్షన్లు అయ్యే వరకు ఆగమన్న ఇప్పుడు చూడండి దారి కాసి మరీ కొట్టారన్న కొడుకూడదు ఉగారు తమ్ముడి చావు కొట్టి ఏం తెలియనట్టు ఇక్కడ కూర్చున్నావా ఏమైంది సార్ ఏమైందా సార్ వాడు ఇప్పుడు కోమాలో ఉన్నాడు ఇలాంటి కాలేజీలో ఉండాలి మాకేం తెలియదు చెప్తాం కదా సార్ మాకేం తెలియదని
బాబీ నీ వల్ల ఎవరు హ్యాపీగా ఉన్నారు బాబీ అందరిలా తప్పు నాది అని చెప్పడానికి వచ్చావా మళ్ళీ నిన్ను కలుస్తాను అనుకోలేదు మమ్మల్ని ఇలా చూడడం నీకు ఇష్టమా మీ అమ్మ నాన్న చెల్లి ఫ్రెండ్స్ అందరూ బయట నుంచి బాధపడుతున్నారు ఎందుకు ఎందుకు అందరినీ ఇలా బాధపడుతున్నావు నీకేం రైట్ ఉంది అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు మేక్ యూస్ గో త్రూ దిస్ అంతా మీ ఇష్టమా మీ బాధ మీ పెయిన్ మీ కష్టాలు ఎవరైనా ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశారా అందరు వచ్చి నాకు చెప్తారు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఏది రైటో ఏది కావు లిలీ ఎక్కడ వెళ్తున్నావు హాస్పిటల్ నాకు తెలియదా హాస్పిటల్ అని పిచ్చిన కొడుకు నువ్వు తెలిసి పదిపోదాం రే నువ్వు పోరా ముందు బయటికి పో హలో ఎన్ని రోజులు బానే ఉన్నాం కదా ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు తోడుగా ఉంటానని చెప్పా కానీ నిన్ను ఎప్పుడు ఎలా చూడాల్సి వస్తుందో నని భయమేస్తుంది బాబు నువ్వు బయటికి వెళ్తారు అది మాట్లాడు లేదు ఇప్పుడే మా బయటికి తీసుకెళ్ళరా వెళ్ళండి మీరు అసలు వినండి వెళ్ళి పదా వెళ్ళిపోదు అక్కర్లేదు ఇప్పుడే మాట్లాడు ఇవన్నీ వదిలేస్తావా నన్ను వదిలేస్తావా ఏదోటి చెప్పు నేనే వెళ్తా మవి నువ్వు లేకపోతే నేను హ్యాపీగా ఉండలేనేమో కానీ ప్రశాంతంగా అయితే ఉండగలను మవి ప్రశాంతంగా ఉండగలి ప్లీజ్ పోరా పోండి అందరూ పోండి అదే చివరిసారి తనని చూడటం వెళ్ళిపోమన్నాను కానీ తిరిగి రాదనుకోలేదు తర్వాత తనని కలవడానికి చాలా ట్రై చేశాను ఇంకెప్పుడు నన్ను కలవకని చెప్పింది మళ్ళీ కలిసి నన్ను బాధ పెట్టొద్దని చెప్పింది వచ్చేటప్పుడు ఎంతో అందంగా వచ్చే ప్రేమ వెళ్ళిపోయాక ఎందుకు ఇంత బాధనేస్తుంది ఎంత అందంగా వచ్చావు నా లైఫ్లోకి వెళ్ళి ఉండవు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నిన్ను చూడలేను నిన్ను కలవలేను నీ మాటలు వినలేను నీకు నచ్చేలా ఏది చేయలేను
నిన్ను చూసి మూడేళ్ళు అయిందిరా ఎన్నిసార్లు ఇదే మాట చెప్తా తాతగారు చనిపోయారు సంవత్సరం అయింది గుర్తుందా తాతయ్య చనిపోలేదమ్మా నాతోనే ఉన్నాడు ఒక కామ్రేడు పోరాడితే అతనికి ఆ పోరాటం ఆయనివ్వాలి స్వేచ్ఛనివ్వాలి నేను చూస్తే అలా లేవు ఇక్కడికి ఎప్పుడైనా రావచ్చు అక్కడ ఎంతసేపైనా నుంచోవచ్చు కానీ ఈ నాలుగు గోడల మధ్య నీకు సమాధానం దొరకదు దూరంగా వెళ్ళిపో ఎక్కడికైనా నువ్వు నిజమైన కామ్రేడ్గా మారినప్పుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ మళ్ళీ నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి ఎంత దూరం ఆకాశం ఉంటే ఎంత దూరం నక్షత్రాలు ఉంటే అంతవరకు ఈ లోకం ఉంది నువ్వేం చేయాలన్నది ఈ ప్రయాణం చెబుతుంది నువ్వు చెప్పింది నిజం తాతయ్య ఈ దారులు ఈ నదులు ఈ మంచు ఈ మైదానాలు అన్నీ నాతో మాట్లాడుతున్నాయి తాతయ్య రెండు సంవత్సరాలు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు రకరకాల మనుషులు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్తుంటే ఎన్నో కబుర్లు ఎన్నో కథలు ప్రతి చోటు ఏదో కొత్త విషయం నేర్పుతుంది ప్రకృతి నుండి వినిపిస్తున్న ప్రతి శబ్దం నన్ను కొత్త నిశ్శబ్దంలోకి తీసుకెళ్ళింది నాకేం కావాలో తెలుసుకునేలా చేసింది ఇంకా ఇదే నా ప్రయాణం అని అర్థమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ చోటు చేసే అందమైన శబ్దాలన్నీ మెల్లగా నాలోని బాధని తగ్గించాయి ఇప్పుడు వీటి మీదే నా ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సౌండ్ హీలింగ్ స్టూడెంట్స్ నాతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు డాక్టర్ గురురాజ్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు రేపే హైదరాబాద్ రమ్మన్నారు హలో మ్యామ్ హాయ్ డాక్టర్ గురురాజ్ సార్ కలవడానికి వచ్చాం డాక్టర్ రౌండ్స్ లో ఉన్నారు కొంచెం టైం పడుతుంది ప్లీజ్ వెయిట్ చేయండి నువ్వు సేమ్ అలానే ఉన్నావు ఒక్కదాన్ని వచ్చావా లేదు శశాంక్ కూడా వచ్చాడు అవునా ఇప్పుడు వచ్చారు ఇండియాకి వచ్చా ఆ నెల అయింది ఇప్పుడే కనపడతావు గుర్తున్నామా నీకు మేమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావురా నువ్వు మూడేళ్ల నుంచి ఇంటికి కూడా వెళ్ళడం లేదంట ఆంటీ చెప్పింది ఏమైందిరా నీకు కాఫీ తాగుదామా నేను తీసుకొస్తాను మీరు మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్స్ శశాంక్ త్రీ కాఫీ ఇప్పుడు అది ఎలా ఉందో చూసి వెళ్దామని వచ్చావా ఎవరు నువ్వు లిల్లీ కోసం రాలేదా లిల్లీ ఇక్కడ ఉందా అయితే నీకు జరిగింది తెలీదా లిల్లీకి రోడ్ యాక్సిడెంట్ సెలెక్షన్స్ అప్పుడు జరిగింది దానివల్ల నేషనల్స్ లో ప్లేస్ దొరకలేదు 
ఇప్పుడు సైకాట్రిక్ వార్డులో ఉంది డాక్టర్ డిప్రెషన్లో ఉందని చెప్పారు ఒకసారి చూడొచ్చా నో 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 ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నీకు తెలుసు కదా జయ ఐ కాంట్ అలో ఇన్ డాక్టర్ ప్లీజ్ తను నాకు తెలుసు తను నేను నో జయ నాకు చెప్పు డాక్టర్ మిస్టర్ తన కండిషన్ గురించి నీకు తెలియదు అనుకుంటా షీఈస్ రైట్ నౌ ఫిజికలీ అండ్ ఇమోషనలీ వెరీ ఫ్రెజైల్ అదే గాజు బొమ్మలాగా షీ కాంట్ ఈవెన్ కంట్రోల్ అవర్ ఓన్ ఇమోషన్స్ యూసీ సో అదే డాక్టర్ నేను చెప్పేది నేను డిస్టర్బ్ చేయను ఒక్కసారి చూస్తానంటే మీ ప్రాబ్లం ఏంటి జయ ప్లీజ్ టెల్ ఎం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ నైట్ తనని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది She fell down the staircase trying to escape. You know that? Amen, doctor. Sashank, Baba will go to the phone. Do you think I'll get the doctor? No, no, no. It was just a small sprain. No problem. Baba is still there. Baba is already phone chased. Don't worry, okay? Don't worry. Please, doctor. Don't worry. Sashank, I'm going to take a look. Sorry, Andy. జనాల మధ్యలో చూస్తా అనుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నా సార్ నేను ఎవరు కట్టారు కుదరని చెప్పాను కదా కడుతున్నారు ఏ కట్టిపో ఇప్పుడు కట్టిపో ఎందుకు కడుతున్నా అంకుల్ నిన్న మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోదాం అంకుల్ తాను ఇక్కడ ఉంచద్దు బాబు బయటికి వెళ్దాం ప్లీజ్ తెలిసిన అబ్బాయి రా తెలిసిన అబ్బాయి నిల్లి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నేను చూసుకుంటాను బయటికి వెళ్తారా తన్ని ఇలా చూడటం మాకేమైనా ఇష్టమా ఈ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తనకి అర్థం చేసుకో బాబి ప్లీజ్ బయటికి తీసుకెళ్ళి జయ తన విషయంలో ఏం జరిగినా క్రికెటే లైఫ్ అనుకుంది ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా పోయింది అక్కడ రెడీ ఉంటాడు చాలా మారిపోయాను ఇంతకు ముందుగా అంటే బెటర్ అయ్యానా లేదా ఇంకా దరిద్రంగా తయారయ్యానా ఆ బాబులో మాత్రం లేవు అవునా Sweet 
ఇంకొకసారి హాస్పిటల్ దగ్గర కనిపిస్తే కాల్ ఇరు కొడతా డాక్టర్ సారీ మేము చేసింది తప్పే కానీ ఇప్పుడు తను నార్మల్ అయింది డాక్టర్ నవ్వుతుంది మీరు ఇంకొక అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే మా సౌండ్ థెరపీ గురించి మీకు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం నార్మల్ అయిందా రేపు నుంచి నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటున్నావా బయటికి నవ్వుతుందేమో కానీ ఇన్నరక పెయిన్ ఉంది ఏదో టెంపరీ డైవర్షన్ నీ వల్ల నీకు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పెయిన్ అనిపించినా ఒంటరిగా అనిపించినా ఎప్పుడైనా ఏదైనా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చినా ఇది విను ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది నీ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంచుకో సరేనా ఇదేం వద్దు బాబి బానే ఉన్నాను కదా నువ్వుంటే చాలు వద్దులే నితీష్ వాళ్ళంతా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళతో ఉంటా మళ్ళీ ఎప్పుడు తెలియదు చూస్తాననుకోలేదు తిరిగి మళ్ళీ నా లైఫ్లోకి వస్తాడనుకోలేదు ఇంకేమనిపిస్తుంది ముందే వచ్చుంటే బాగుండేదేమో ఇంకా తెలీదు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా సేమ్ జాన్స్ అక్క సమయం వస్తున్నా అదే ఒక చోటుకి వెళ్దాం ఓకే కూర్చో ఓకేనా
ఈ ప్రాజెక్ట్ మాకు ఎంత ఇంపార్టెంటో నీకు తెలుసు కదా నీకు జరిగింది ఓ మూడు ముక్కల్లో నువ్వు చెప్పగలిగితే మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏ డెఫినెట్లీ నేనేం చెప్పాలో చెప్పు అది చెప్తా స్క్రిప్ట్ రే స్క్రిప్ట్ ఇవ్వరా లిల్లీ నీ లైన్స్ ఇవి ఒకసారి చూసుకో లిల్లీ దాన్నే కొంచెం డ్రమాటిక్గా చెప్పి సరేనా నీ పోయిట్రీ లాగానా డియర్ కామ్రేడ్ తిరిగి రానిది మన బాల్యం సరే సరే ఆడుకోక ఇంకా నీకు వచ్చిన చెప్పు హాయ్ నా పేరు అపర్ణ నేను మూడు నాలుగు నెలలుగా చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను దానికోసం మా అమ్మ తన రెండు కాజలు అమ్మింది ఏంటిది రెండు కాజులు అమ్మిందా రే ఎవడ్రా అది రాసింది రెండు కాజులు అమ్మడం ఏంట్రా అంటే ఫీల్ ఉండాలి కదా అని ఏముంటుంది ఫీల్ బొక్క బాబీ నేను ఓన్గా చెప్తా నువ్వు చెప్పేస్తా సరే పక్కన పడి ఓకే యాక్షన్ హాయ్ నా పేరు అపర్ణాదేవి కెమెరా నేను కొన్ని రోజులుగా డిప్రెషన్లో ఉన్నాను సైకాట్రిక్ వార్డ్ మెడికేషన్స్ ఏవి హెల్ప్ చేయలేకపోయాయి బై గాడ్స్ క్రేస్ వీళ్ళని నేను కలిశాను నేచర్కి మించిన మెడిసిన్ ఏముంటుంది వీళ్ళ సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ చాలా హెల్ప్ అయింది సో థ్యాంక్ యూ అందరికి చాలా థ్యాంక్ యూ చూపించాలి నేనే వెళ్ళాలి వాళ్ళ తెలివి చూస్తావు కదా రెండు గాజులు అమ్ముకొని వస్తారు అందుకే నేను సడన్ గా పిలిచి వీడియో రికార్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది దేనికోసమే పిలిచావా అయితే సరే నేను కూడా వస్తా మళ్ళీ మీ నాతో నన్ను కొట్టిస్తావా ఏంటి ఇప్పుడే వచ్చావు కదా లెల్లి మీ ఫ్యామిలీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయి మళ్ళీ నీ క్రికెట్ ట్రైనింగ్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇదంతా అనవసరమైన గొడవ ఇప్పుడు సరేనా నాతో పని అయిపోయింది కదా బాబీ నేను వెళ్తా నేను నీకు ఫోన్లో టచ్లో ఉంటా సరేనా జాగ్రత్త బ్రో ఎవరో నీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఎవరు పేరడితే ఏదో కామెడ్ అంటున్నాడు నా పెళ్ళి ఉంది అది అయ్యేంత వరకు ఎక్కడికి రాడు మీరు బయలుదేరండి వెళ్ళా అయినా ఎన్నిసార్లు చెప్పింది రా చిన్ని నువ్వు వస్తున్నావు అని వస్తున్నాను అంటావు రావు అరే వద్దామనే అనుకున్నాను రా లిల్లీ చెప్పేదాకా తెలియదు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని లిల్లీ చెప్పిందా తనే చెప్పింది కానీ మళ్ళీ కలిసారా ఏ అలా ఏం లేదురా అనుకోకుండా కలిసామంతే తనకి కొద్దిగా బాగాలేదురా ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అనుకో కానీ నేను చూసినప్పుడు మీరు చూస్తే భయపడేవారు ఎవరికలా అవకూడదురా కానీ ఒక్కసారి తిరిగి తను ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టి క్రికెట్కి వెళ్ళిపోతే అంతా సెట్ అయిపోతురా ఆ తర్వాత ఎవరి దారి వాళ్ళది
ఎలా ఉన్నా బానే ఉన్నా ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారా బానే చదువుకున్నా అమ్మని విసికిస్తా నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇల్లు ఇల్లు ఇల్లా లేదురా ఏదో అలా ఉంటున్నాం అందరం ప్రాజెక్ట్ ఏదో జరుగుతుందని చెప్పావే ఎలా ఉంది బానే ఉంది డబ్బులు సరిపోతున్నాయారా ఖర్చు పెట్టకు సేవింగ్ చేసుకో ఓకే పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా నువ్వు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఊరి ఇలా ఉండకపోవచ్చు నేను ఉండకపోవచ్చు కానీ నువ్వు పూర్తిగా మారిపోయి ఉంటావు నువ్వు తీసుకురాకపోతే నేను రాలేనా అది కాదు నువ్వు డైరెక్ట్ రఘు గాడి పెళ్లికి వస్తావు అనుకున్నా చెప్తే కలిసి వచ్చేవాళ్ళంగా నువ్వే కదా చెప్పకుండా వచ్చావు ఒక మాట చెప్తే ఏమైపోతుంది గుర్తుందా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు వర్షంలో తడిచిపోయాం ఇక్కడ పుల్ పెట్టాయా పైనుంచి కూడా వర్ష పడింది అవునా అదే అది గుర్తుందే అవన్నీ పాతమైపోయాయి ఇప్పుడు పెంకులన్నీ సెట్ చేసేసానులే పద లోపల కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం హాస్పిటల్ నుంచి నిన్ను తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఎన్ని ఫోన్లు ఎంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా అంతా బాగుంది కాబట్టి సరిపోయింది మూడేళ్ల పాటు ఇంటికి రాలేదు రెండు వారాలు నీతోనే ఉన్నాడు నువ్వు చెప్తే వింటాడు వదలకుండా కట్టేసుకో సరేనా మీరు నాకే చెప్తున్నారా అదేంటి బాబే ముందులో లేడు చాలా మారిపోయాడంటి ఉండాలనిపిస్తే ఉంటాడు ఈ పెళ్లితో రగ్గాడిన సగం తగ్గిందిరా బాబా ఇంక మళ్ళీ దబ్బకుండా ఉంటాడు ఏడు అందరికి తీసుకురావచ్చు లేదు మీరే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి నెక్స్ట్ ఎవరిది పెళ్ళి మన సర్కిల్లో బాబీ గాడు ఉన్నాడుగా పెళ్ళి మరి నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో వస్తున్నారు కెనడా నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ పెద్ద పని అయితే రే రే బాబే మళ్ళీ పెళ్లి పనులు పందిళ్ళు ఏలా ఉంచుకుంటు బాబు పిరవాలిగా ఎరా బాబి మరి అతను వీళ్ళలాగే ఫోన్ బూతులు ఫోన్లు పగలు కొట్టేసి ఆపరా అది కాదురా తను కూడా నీకులాగే తిని కోసం ఏడుస్తాడా లేదా కనుక్కో కామ్రేడ్ నిజం చెప్పు నా కోసం ఏడ్చావా ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేసావా అరే చెప్పు ఎంత కూల్గా ఉన్నావో తెలుసా ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది బాబీ నీ లైఫ్ నీ అంబిషన్ నీకేం కావాలో నీకు తెలుసు అప్పట్లో ఉన్న కోపం అస్సలు లేదు నీకు నాకు ఇప్పుడు నువ్వు చాలా నచ్చావు ఇలానే ఉంటావని ప్రామిస్ చేయి చేయి ట్రైనింగ్ మీద ఫోకస్ చేయి ఇప్పుడు అంతా సెట్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ మ్యాచ్ ఫిట్ అయి నువ్వు నేషనల్స్ కొట్టాలి 
నువ్వు కొడతావు మేమంతా వచ్చి స్టాండ్స్ మీద నిలబడి నీకు చీర్ లీడింగ్ చేస్తాం బాబీ నేను క్రికెట్ వదిలేశాను అది నా పాస్ట్ ఎప్పుడు మరి నీ ఫ్యూచర్ ఏంటి నా ఫ్యూచరా నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది బాబీ మనం పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా కలిసి ఉందాం వాళ్ళు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా ఆ ఏజ్లో పెళ్ళి సడన్గా ఈ పెళ్ళి ఏంటి క్రికెట్ వదిలేసి నన్ను చేసుకోవడం ఏంటి నీకు నేను ఎప్పటి నుంచి తెలుసు క్రికెట్ కంటే ముందు నుంచి కాదుగా ఒకప్పుడు నీకంటే నాకు క్రికెటే ఎక్కువ అనేదాన్ని గుర్తుందా లైఫ్లో క్రికెట్ ఒకటే కాదు కదా బాబి నాకు నువ్వు ఉంటే చాలు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను లిల్లీ నువ్వు నా గురించి దేని వదలక్కర్లేదు నేను నీకు ఎప్పుడో చెప్పాను నా గురించి నీ లైఫ్ ఏం మార్చక్కర్లేదు నేనే నీకు తోడుగా ఉంటా నీకు సపోర్ట్గా ఉంటా కామ్రేడ్ అని నాకు నువ్వు నీ గోల్స్ అచీవ్ చేయడం చూడాలనుంది నువ్వు స్టేడియంలో ఆడటం చూడాలనుంది అయితే ఏంటి ఊరికే క్రికెట్ క్రికెట్ గోల్ 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 అని చంపేస్తున్నా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను కావాలో వద్దా నేను ఇష్టమా లేదా అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు మాట్లాడేదానికి అర్థం ఉందా నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని క్రికెట్ ఆడగలవా మళ్ళీ నీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయగలవా పాపి నేను క్రికెట్ వదిలేశాను అది నా పాస్ట్ ఈ డెమోల్ అంది ఎందుకు నేనే ఉంటాను కదా నేను మీ టీంలో జాయిన్ అయిపోతాను బయటికి నవ్వుతుందేమో కానీ ఇన్నాక పెయిన్ ఉంది ఏదో టెంపరీ డైవర్షన్ నీ వల్ల చూసుకోబాబి కాదు తనేమో క్రికెట్ ఆడిన అంటుంది నువ్వేమో ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ వర్క్ స్టేషన్ లో పని చేస్తున్నావు అసలు ఏం జరుగుతుంది రూపీనా నాకేం అర్థం అవట్లేదు నాకు ఎవరేం చెప్పరేంటి ఏమైంది రూపీనా చాలా రోజుల తర్వాత ఇలాంటి ప్లేయర్ ని చూస్తున్నాను నా టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ నాన్న ఏం చేస్తారు 
बैंक मैनेजर सर ओ मिडिल क्लास फैमिली ऑर्थोडॉक्स कैन ओके आई विल सपोर्ट यू थैंक यू सर बिकॉज लिली यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड ब्यूटी टूगेदर यू नो फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ वेरी गुड प्लेयर फॉर माई टीम इन्नाडू बी सी सी आई मुझे तलेत को लेकर पोयानो You know everyone is waiting for my next announcement. Ah, player Ebrani. Na kuno udor kyo? Aparna Devi, who plays for National Indian Team. How does it sound? Acha na? Yes, sir. But before then, that we have to finish some basic formalities. Sit, 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 sit. Someone who supports you. You also have to support them. Hmm? See, basically, uh, it is. Uh, hey, hmm? oh. what happened? Huh? Practice, lo. Oh, you, 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 you should take care of yourself. No, 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 no. You are, you are very precious. You are. I am just now. Ah, ah, for, 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 for formalities, formalities. Will you sleep with me, sir? What? What is the big deal? Huh? Everybody has to go through like this. You also have to go through. Make it that one in each of us can tell. Hello, Chinchi Chappu. Huh? Rape kalu dum. वीडे भयपड़े अना मन रोजूंत कष्ट तलसा वीडी आना वे पद मन असोसीये कंप्लें तुम कंप्लें करोगे कि मैं कंप्लें करू चाल भयपी क्रिकेट ना लाइफ
Rizal meluncur dengan tetap Ayo dulu tuh अपर्णा <laughs> Chairman Ramesh Rao using his position of power to harass and abuse women cricketers. Pichchi ko kalate ro tuna drone nida. Sexual harassment at workplace section 354 376 ke namir vai naresh chase and tarak mein fight chase to ne unta. Sang chale le. Babi ko to babi bhaiyas tum le. Pehli padam. Lili sang chale. रात నాకు జరిగిన విషయాలన్నీ తెలుసు మా పిల్ల మంచి కోసం ఆలోచిస్తున్నాం ఈ ఇష్యూని సీరియస్ చేసి మా పరు తీరు ఎచ్చి నోర్ మూయ్ తెలుసు అని చెప్పడానికి సిగ్గులేదా లిల్లీ ఏంటి లిల్లీ ఇది 
ఆ రోజు నేను తనని బయటికి తీసుకెళ్తానే నన్ను కొట్టారు అదే కోపం వాడి మీద ఎందుకు చూపించట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు భయమా సొంత కూతురు విషయంలో భయపడితే ఎలా ఏం సాధిస్తారు పరువా వాడు బానే ఉన్నాడు తను ఎంత బాధపడుతుందో చూడండి వీళ్ళందరు కలిపి నేను పెరిగి దాన్ని చేస్తున్నారు లిలీని డిప్రెషన్ కే రమేష్ రావు ఎంత కారణమో మీ నాన్న కూడా అంతే షట్ అప్ నన్ను ఏడ్పించడానికి మళ్ళీ నా లైఫ్ లోకి వచ్చా నీకు నా మీద కోపం అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ బాధ పెడుతున్నావు నీకు ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది లిలి ఒకప్పుడు నీ పక్కన నుంచున్న మా ఫ్రెండ్స్ తో నేను కలవడానికి వెళ్తున్నా అని చెప్పిన ఒక ప్రైడ్ ఉండేది అది ఇప్పుడు లేదు నేను చూడ్డానికి బెంగళూరు చెన్నై నీ మ్యాచెస్ కు వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నావు ప్రేమ పెళ్లి అని చుట్టూ తిరుగుతుండూ సర్లాగాలి ఒకప్పుడు నేను చేసింది ఫైట్ కాదు అది ఆవేశం ఇప్పుడు చేసేది నిజమైన ఫైట్ ఏం జరిగి నా నోరు మూసుకొని కూర్చుంటావా ఒక కామ్రేడ్ ఫైట్ ఏంటో చూపిద్దాం వాడేమో సెక్షువల్ ఫేవర్ అడుగుతున్నాడు నాన్న ఏమో ఫ్యామిలీ బరువు పోతుందంటారు నువ్వేమో ఫై చేయమంటున్నా మీకు కావాల్సిన అందరూ అడిగారు నాకేం కావాలని ఎవరైనా అడిగారా నన్ను వదిలే ఏం కావాలి మీకేం కావాలి నన్ను మీ నాన్ని ఆడ్ని ఈ సొసైటీని మర్చిపో నీకేం ఇష్టమో దాని గురించి ఆలోచించు నీ ఇష్టం గురించి ఫైట్ చేయి ఇలా పిరికి దానిలా ఉండగలిల్లే భయపడుతున్నావా I don't mm. want to hear any kind of explanation. Mm. Just, just kill me. That's it. Lily, what are you doing? Who are you looking for? You don't have to worry about it. 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 వాడు ఇంకా పాత బాబిలోనే ఉన్నాడు ఏం మారలేదు నన్ను ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు వాడికి నేనంటే ఇష్టం లేదు ఏదో జాలి అది నాకు ఇష్టం లేదు నా లైఫ్ని ఏదో ఉద్ధరించడానికి అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని పెళ్లి చేసుకుంటే సమస్య తీరిపోతుందా చిన్నప్పటి నుండి క్రికెట్ నా లైఫ్ అన్నావు ఇప్పుడు కూడా వాడు ఏం చేసినా అది నువ్వు మానకూడదనే తర్వాత నీ ఇష్టం తీసుకోండి మీరు కూడా తీసుకోండి మీ సంబంధం గురించి ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు బాబీ ఏం జరుగుతుంది బయట పెళ్లి చేసుకొని పారిపోదాం అనుకున్నావా ఎందుకు వచ్చావు జరిగిన చాలు ఇక్కడే ఉండి ఫైట్ చేయి నేనున్నానుగా వాడి మీద కంప్లైంట్ రేస్ చేశాను కమిటీకి వచ్చి ఏం జరిగిందో చెప్పు 
నీ హక్కు కోసం నువ్వు ఫైట్ చేయి నీకు తోడుగా నేను ఉంటా అని చెప్తున్నానుగా ఒకసారి చూడు ఎవరు తను తను నాకు తెలిసిన లెల్లి కాదు జడ పూలు చీర మేకప్ తనకి తగిలిన గాయాలకు భయపడి వాటి వెనకాల దాక్కుంటుంది తను అపర్ణాదేవిలా బయటికి రా నేనున్నాను మూడేళ్ల తర్వాత వచ్చి నేనున్నాను అంటున్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయే విన్నాలు బయట కూర్చున్న తను నాతో ఫ్యూచర్ చూస్తున్నాడు నేనంటే ఇష్టం అంటున్నాడు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో నువ్వు నన్ను మర్చిపోయినట్టే నేను కూడా నేను మర్చిపోగలను చీకటి భాగవత సౌత్ జోన్ మహిళా క్రికెటర్ పై లైంగిక వేధింపులు తనను చీఫ్ సెలెక్టర్ లైంగికంగా వేధించారని పోలీసులను ఆశ్రయించిన మహిళా క్రికెటర్ నేషనల్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే తన కోరిక తీర్చాలని మహిళా క్రికెటర్ ను వేధించిన చీఫ్ సెలెక్టర్ రమేష్ రావు రమేష్ రావు కేసులో బయటకు వచ్చిన ఎక్స్క్లూజివ్ వీడియో అపర్ణ బాయ్ ఉండే చైతన్య స్నేహితులతో కలిసి రమేష్ రావు ను కొట్టిన దృశ్యాలు మనం టీవీ స్క్రీన్ పై చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం రమేష్ రావు మనతో ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు చెప్పండి ఒక మహిళా క్రికెటర్ ని వివిధ లైంగిక వేధింపుల కేసు పెట్టారు దీనిపై మీరేమంటారు ప్లేస్మెంట్ కోసం చేసే చీఫ్ ఫిక్స్ ఇవన్నీ మంచి ప్లేయర్ అవుతుంది అనుకున్నాం బోర్డ్ కూడా తనకి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంది కానీ తన ఫోకస్ తప్పింది అడ్డదారుల్లో త్వరగా పైకి రావాలనుకుంది రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడులకు నిరసనగా హైదరాబాద్ లో మహిళా సంఘాలు ఆందోళనలు చేపట్టాయి ప్రజెంట్ మనం మా ఇంటి వద్ద ఉన్నాము మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడేందుకు నిరాకరిస్తున్నా అపర్ణ రమేష్ రావు తో చనువుగా ఉంటూ చైతన్యని దూరం పెట్టిందా అపర్ణకు మళ్లీ దగ్గరైన చైతన్య రమేష్ రావు పై ఉన్న పగను ఇలా తీర్చుకున్నాడా మ్యాచ్ కోసం ఏ ఊరెళ్ళినా అపర్ణ కోసం చైతన్య వస్తుండేవాడు రెండు మూడు సార్లు మ్యాచ్ మానేసి తనతో వెళ్ళింది అక్కన్ చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను షీఈస్ బెస్ట్ ప్లేయర్ బట్ రమేష్ సార్ మీద ఇలా ఎలిగేషన్ చేయడమే మాకు నచ్చలేదు ఇలా ఎన్నో ఆరోపణలు మరెన్నో మలుపులు అయినా బయటకు రాని అపర్ణ అసలేం జరుగుతోంది స్టేట్యూన్ అపర్ణాకా చక్కర్ క్యా మీకు తెలుసు కదా సార్ ఈ చైర్మన్ ఎలక్షన్స్ లో జరిగే పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ కంప్లైంట్స్ సర్ యు నో మీ వెరీ వెల్ నా సర్ సర్ నేనేమి ఈ తప్పు చేయలేదు నా ఇస్కే ఉపర్ మై కమిటీ డాల్ రా జస్ట్ గెట్ రెడీ ఫర్ దట్ సర్ సర్ హలో హలో CCI has sent notices to Ramesh Rao and Aparna Devi asking them to appear before the in-house committee. How will they face the charges? This has become a point of discussion in the society. Court has been noticed. The in-house committee has been appointed. Sir, sir. సింపుల్ అన్న ఇది దీనికి గోల్ అంత ఎందుకు ధైర్యం అనుకుంటున్నావు రా ఇది మూర్ఖత్వం 
నీకు లైఫ్ ఉండదు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడు దానికి లైఫ్ ఉండదు మీ దోస్తుల జీవితంలో బయటికి రాదు జైల్లో ఇప్పుడు ఉంటాను జై రా జై నన్ను భయపడుతున్నాను అనుకుంటున్నారేమో మీరే భయపడుతున్నారు కూర్చోబెట్టు సైంజీ ఏమంటావు ఒక ఏసీపీగా నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను టీ తాగడం కా మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలండి బయట ఏం మాట్లాడుకున్నారు తెలుసా మీ అమ్మాయి గురించి ఏదేదో చెత్త కాసిప్స్ అసహ్యం ఉంది మీడియా అటెన్షన్ అంత రమేష్ రావు గారంటే పెద్ద వ్యక్తి అండి ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సింది మీ కూతుర్ని ఈమెకి ఆయన గారికి మధ్యలో ఏం జరిగిందో అని చెప్పి మీ అబ్బాయి కూడా పోయాడంట కదా ఏవో కాలేజ్ కూడా వద్దాం మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంతనా గొడవలు అంటే సోషల్ బిహేవియర్ వాడిని బాయ్ ఫ్రెండా వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా నా కస్టడీలో బయటికి రాడు కాకినాడలో ఏవో గొడవలు అంట వాడి మీద ముందేదో కేసులు అంట అవన్నీ బయటికి తీయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వాడు బ్రతకాలన్నా బయటికి రావాలన్నా రేపు నువ్వు ఏం మాట్లాడతావో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్ అపర్ణ మరియు రమేష్ రావు ను విచారించి నిజాలను బట్టబయలు చేయగలరా దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న సౌత్ జోన్ క్రికెటర్ అపర్ణ కేస్ ఇప్పుడు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది నౌ ద బోర్డ్ విల్ డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ రమేష్ రావుస్ ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ ఇప్పుడే ఇన్ హౌస్ కమిటీ వద్దకు అపర్ణ దేవి చేరుకున్నారు రమేష్ రావు మీద అటాక్ చేసిన చైతన్యని కూడా ఇన్ హౌస్ బిహార్ తో పరిచారు కమిటీ చేతిర్పు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో అనేది అందరూ ఉత్కంఠ భరితంగా ఎదురుచూస్తున్నారు Ladies and gentlemen, good morning. Let it be on record that you are sitting in front of the committee appointed by the BCCI to investigate the allegations of sexual harassment and abuse of women cricketer by South Zone Chairman Mr. Ramesh Rao. Uh, I too am very disturbed and upset because these false allegations have been put on me. I humbly request you to sort it out as soon as possible. Why do you want to talk about society in the society? and i personally believe that we should play in a healthy atmosphere ms aparna suddenly november 2017 nunchi meer practice kravadam ane sir maybe know the reason char kente cheppu cheppu ma thana ke accident aindi kada aparna no we need nagya ravalu this is a classical example sir me munde inta aggressive ga maatla chestunna ee accident vala aadat leda ippudu kaalu baane unnay kada enduka aadat leda please be silent and let her speak accident sir see what accident i think winner got sir it is on record sir clear lilly no we roju this kaboy decision ni future ne decide chestam sir force chestunnadu sir this is not right mr chaitanya please be quiet ms aparna devi mr ramesh rao memalli sexual ga harass chesar ni march 17th na begampet police station lo complaint file ayindi is it true <laughs> sir this is completely baseless sir ఇందులో ఎంత మాత్రం నిజం లేదు ఒకవేళ అయితే నిజమై ఉంటే అప్పుడే ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసి ఉండేది కదా లిల్లీ నువ్వు ఇక్కడ వరకు వచ్చావు జరిగింది చెప్పే నీకు అమ్మాయికి జరగకూడదు ఇతను ఇలా మీ అందరి ముందే నాకు అగేన్స్ట్ గా అబద్ధం చెప్పమని మేలా ఫోర్స్ చేస్తాడు సార్ 
this girl is mentally and emotionally unstable. Doctors could either declare she's dead. See what is he doing, sir? See. You can come on the Amal Ajivital Nasham Chesta or Ram. What is this, sir? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He's just hitting me. Come on, in the committee itself. Not wait. Champion, sir. This is a very clear case of a dangerous criminal let loose. Mr. Chaitanya, my work is done. Put the case and dismiss. Yes, I have a clean sheet. What's wrong with you? It's okay. And don't dismiss. Yes, sir. Sir, case. Please, just to me, sir. But arrest, yes, sir. But rapist, not good, sir. Rapist. Sir, I didn't ask you to represent me, sir. Sir, what are you doing, sir? Hey, don't worry about it, sir. Sir, you're going to be a bold man. You're going to be a lot of players who are afraid of you. You're going to be a complaint about it. Sir, that's right, sir. I'm going to be a case, sir. Please, give us a moment. Please. Sir, 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 मिमली मिस्टर रमेश राव हैरास चेसरा लेदा से यस और नो नो ये चेक पोते मराए नहीं तो केस नुक पेटर मेरे लांटे चैतन्य में तो फॉल्स एक्विजिशन केस पाई लो तुमने ये विषय में एक तेल सा Sir, is your daughter mentally stable and conscious of what statement she is making? Tane varu naak telliye tu. Tana ke din ke ye samandam le tu. It doesn't make sense. Mere ka da complaint raise hai sindi. Tane naak telliye tu. नाकू रमेश राव की वेरे कोड़ा आ अतर ना तो माटलाई ना विदानम ना नच्छ लेदो ना कोपा में को हाँ दुखे वेली कोट्टे नो कोपा में इनका तक गले दो इन्चे यालो अर्थां काले दो अतर रेप्यूटेशन नाचनम चे यालो नहीं अतर मेरे सेक्सुअल हरासमेंट केस पट्टा ना Naku, I'll take a look at the house. I'll try to do a lot of work. I'll try to do a lot of work in my life. I'll try to do a lot of work in my life. Do you want to get involved in this place? Do you want to get involved in this place? I'll try to get involved in this place. I'll try to get involved. रोन साल चूसा नो क्रिकेट आड़े तं तल सो अंधो के कंप्लेंट इच्छा टा पड़ो ताना पैर वाड़े नो इन तबे ते इश्वा उतन ना नक तेलित सर ताना के दिन की ऐसा मंदम ले तो ना तबे सर चालू सर चालू सर वील इच्छे ना कंप्लेंट वाला नहीं जो ना फैमिली चाला सफर आई हम ना नो बदले नो मोर डिस्कशन सर प्लीज we are very sorry. We understand what you have gone through. Please, take your seat. Mr. Chaitanya, this day you have been spoiled by my career and a gentleman's reputation. You have been affected by your villa. Mr. Chaitanya, I am not sure if you are going to be a criminal. Mr. Srikanth, please take him into custody. Sir, I am going to tell you. This kind of a criminal doesn't have a place out here. Now, sir, please get out of here. Baba, please. Baba. 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 Mr. Ramesh Rao, please be seated. We apologize you on behalf of the committee. No, 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 no. Please, sir. 
మీరు నాకు ఎపాలజీ చెప్పకూడదు సార్ ఐ నీడ్ అన్ ఎపాలజీ ఫ్రమ్ హర్ సార్ నేను చెప్తున్నాను కదా సార్ ఫోకస్ టాలెంట్ లేని ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఇలాగే పైకి రావాలనుకుంటారు వీళ్ళ వల్లే మంచి ప్లేయర్స్ కూడా స్పోర్ట్స్ అంటే భయపడుతున్నారు సార్ మీకు తెలుసు కదా సార్ నా ట్రాక్ రికార్డ్ గురించి ఇంకా అపర్ణాదేవితో సెలెక్టర్ రమేష్ రావు ప్రవర్తించిన తీరుకు బోర్డు తరఫున అపర్ణాదేవికి క్షమాపణ చెప్తున్నాం అపర్ణ లాంటి మంచి ప్లేయర్ టీమ్ చాలా అవసరమని భావిస్తూ అపర్ణని తిరిగి నేషనల్ సెలెక్షన్ కు సిద్ధం కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కంప్లైంట్ ను బోర్డు ముందుకు తీసుకొచ్చిన చైతన్యకు బోర్డు తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం జరిగిన దానికి కారణమైన మిస్టర్ రమేష్ రావు ను సెలెక్టర్ పొజిషన్ నుంచి డిస్మిస్ చేస్తూ అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా పోలీసులను కోరుతున్నాం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డ్రీమ్ ఉంటుంది కానీ ఆ డ్రీమ్ అచీవ్ చేయాలంటే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి ఆ టైంలో మాకు సపోర్ట్ దొరకదు మమ్మల్ని ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు అందుకే భయం కానీ మాలాంటి వాళ్ళ భయాన్ని ధైర్యంగా మార్చాలంటే you need to have someone special in your life someone strong okamu kallu cheppalante prathi oka aadu pilla life lo oka comrade undali a comrade evaraina ayyochu friend ayyochu brother ayyochu parents ayyochu na life lo alanti oka comrade unnadu okka sari comrade ani pilichinanduku prathi sari na tho ne travel chesadu నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేశాడు నా కోసం ఎన్నో ఎన్నో తట్టుకున్నాడు చివరికి ప్రపంచంతో పోరాడాలా చేశాడు నన్ను గెలిచేలా చేశాడు అపర్ణాదేవి వెర్ ఇస్ యూ కామ్రేడ్ నౌ మళ్ళీ క్రికెట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు నేనెవరో నీకు తెలీదా రెండు మూడు సార్లే కలిసావా అక్కడ ఏం చెప్పా నేను ఈ పక్కింటి ఆంటీ చుట్టాన్న రమేష్ రావుని అరెస్ట్ చేశారు నేను వాడిని కొట్టాను నేను వాడి మీద అరిచాను నన్ను అందరూ ఆపారు బాబు అయినా కొట్టాను వాడి ఫేస్లో భయం చూసా నాకు జరిగినంతా చెప్పేశా నీకు తెలీదు కదా నువ్వు చూడలేదు కదా నువ్వు చూడాల్సింది అందరి చూశాను అపర్ణాదేవిని నువ్వు నన్ను ముట్టుకోకు నువ్వేం చెప్పా మన దారి వేరు మనం ఎప్పుడు కలవలేమని చెప్పావు కదా టేక్ ఇట్ బ్యాక్ వెనక్కి తీసుకో చెప్తున్నా లేదంటే నేను నిన్ను కూడా కొడతాను నిజంగా చెప్తున్నా వెనక్కి తీసుకో సరే తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ 
ఇది లిల్లీ కథ మాత్రమే కాదు నా లైఫ్లో నేను చూసిన నేను కలిసిన ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఇలాంటివి ఎదుర్కొన్నారు వాళ్ళల్లో ధైర్యంగా ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫైట్ చేయలేక ఎక్కడికి వెళ్ళినా లోపల భయం పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు జరిగిన గాయాలు మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నారు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మన పిల్లల తప్పు కాదు మన అమ్మాయిల తప్పు కాదు జరిగింది మర్చిపోమనో ఎవరికి చెప్పొద్దనో భయపెట్టకండి భయాన్ని వదిలేస్తే ఎవరు అడ్డుకున్నా జయం మనదే మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి మీరే ఒక కామ్రేడ్ అవ్వండి ప్రేమతో టీమ్ డియర్ కామ్రేడ్